So welcome to Alibag. Action! Action, my god! So, hello friends and welcome to this new vlog. This is a part of, you could say, Alibag, but this is ahead of Alibag that we are a place which we are traveling to. We have to pass through Alibag. And these are the scenes which are passing through Alibag through the luscious green roads. As you can see, the beautiful greenery all around and feel so beautiful traveling on these roads. So where are we headed to? So we are headed to a place called as Hari Hareshwar. It is about say 100 kilometers away from Alibag. Uh, total mountainous terrain as you can see. Good roads, money take your, to take care of the traffic. Uh, some bikers, some truckers, some vehicles. You could say any vehicles. They could just come in the middle of, of the road and you have to just take care. A lot of bad movement of traffic. But the road is simply too beautiful to drive on with this natural beauty all around us all through this stretch as we have taken the road to Alibag after a long time enjoying the scenery all along the road but in fact when we have reached there we have found out there will be there is no uh, ferry services available from the Murud Janjira jetty to the Digi jetty which we have to cross to go to Divyagar and Divyagar to Hari Harishwar. So here we are just entering Alibag and so we enter for a small tea break. So welcome to Alibag. We have just reached GSW taking a small uh, tea stop at this hotel, Hotel Sayadri and we will be meeting Mr. Anil Pawar and having a little chit chat with him and let's see what all information we can get from him. So entering into Alibag, let's get a good picture of Alibag and with a good uh, sun as you can see around, it's really difficult to just leave this place at a short in a short period so let's see how many days we are going to stay at this place and enjoy the beauty in this special vlog of ride to alibag ye vlog mera nahi hai mera ek friend hai freddy jiska ye vlog hai to main yahan pe baitha hu bas kaka se baat karne ke liye मैं आपसे हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ भला जब काका मराठी है मैं मराठी हूँ एक मिनट एक मिनट रेडी भी मराठी है गाइस एक्शन हो चुका है और अभी हम बात मुंबई ट्रैवल ब्लॉग हाँ महाराष्ट्र तले मुंबई में तले हमसे एक मित्र है तेज़ा ब्लॉग है तो इतने काकन जी कप्पा मरा लामी आलीबाग में जा लो थोड़ा अलीबाग में तो आलो नहीं वाटे तो अलीबाग लाल ले आमी चाल लो इतने हरे हरे शोर ला तो इतने जेट्टी आम ची थोड़ी बंद है तो काका इतने जेट्टी का बंद है सुना कैसा है पाने सा जो प्रभाव है हाँ खूब मोटे पाना माने मंदे समुद्र हाँ खबर दस तो जब मोले का सस अब्बत होने जी शक्के दस दे कि वो पुटे तेरी मच्छी मार बंदर कारक के लिए पूरा तेरी पूरा एक अंगत वायर नया पाई थी आपले सोता हूँ उन सोता जी जो जापाई साड़ी देने इंटरेस्ट करते हैं ना तो क्या साड़ी ना समुद्र मतलब जब बूटी मच्छी मार लोगों को करता है तो जब बूटी समुद्र में तो बाहर वोड लेते हैं आनी मांडवा टू जेटी आनी रेवल धक्का टू भावुत धक्का अच्छा जा जा प्रवासी जो उन जाना रहे जो बोटियाँ स्टार 
त्या बोटींना कुठेही त्या किंवा त्या लोकांना कुठेही अडचण येता कामा नाही कारण समुंदर हा मोठ्या प्रमाणामध्ये वादळ वाऱ्यामध्ये खवळलेला असतो पावसामुळे पावसामुळे आणि आता कधी वर्ग बंद असतात तरी जेटी बंद असण्याचा एक टायमिंग असतो तो एक नारळी पौर्णिमा म्हणजे आता ते येईल आता अकरा तारखेला आपल्या समोर नारळी पौर्णिमा येईल त्यावेळेला सर्व जे मराठी बंधू आहेत ज्यांना खरोखरच आपले आगरी कोळी आगरी कोळी बंधू ते काय करतात की समुंदरला समुंदर म्हणजे पाणी असते समुंदरामध्ये ते बोटी घेऊन जातात सोन्याचा नारळ म्हणजे असं हे करून ते पूजा वगैरे करतात समुद्रामध्ये नारळ टाकतात नारळ टाकल्यानंतर काय होतं की दोन ते तीन दिवसानंतर तो पूर्णपणे समुद्रामध्ये ज्या मोठ्या प्रमाणात ज्या लाटा येत असतात त्या लाटा शांत होतात तो प्रेट असतो त्यांचा कसं आहे ते निसर्ग हा देव आहे म्हणजे देवाचं करणे आणि पाणी नारळ पाणी असल्यामुळे ते सोडले जातं आणि शांत वातावरण त्या ठिकाणी केले जातं आणि नंतर मग सगळे कोळी बांधू आहेत ते लोक मच्छीमार्गी आहेत ते लोक समुद्रामध्ये जातात आपापले पोट भरण्याकरता मच्छीचं व्यवसाय चालू करतात अच्छा म्हणजे तोपर्यंत आपलं मासेमारी पण बंद असते आता सध्या तरी मासेमारी तर बंदच आहे कारण का आता मासेमारी साठी आतमध्ये कोणी जाऊ शकत नाही सकर्त केलेला आहे कारण का जो स्वतःची रिक्स घेऊन जातो आणि तो धोका म्हणून त्याला ते मोठ्या प्रमाण आला तर आला नाही तर दर्याला गेला ते शेवटी त्याच्या हातात असतात ते कोणाचंच ऐकू शकत नाही वारा आगणी आणि पाणी करेक्ट करेक्ट या गोष्टीच्या पुढे कोणी जाऊ शकत नाही ते तर सगळ्यांनाच माहिती आहे आपण तशी माहिती ऐकलेली आहे ह्या माहितीनुसार धक्का मुळात नारळी पौर्णिमेपर्यंत सर्व बंद असतं एकदा का नारळी पौर्णिमा झाली दर्यात नारळ गेला की मग पुढचा कार्यक्रम सुरू होतो तरी एक छोटीशी माहिती काकांनी आपल्याला दिलेली आहे तर आपण आता पिणार आहोत काकांच्या हॉटेलचा चहा आणि इथून आपण पुढचा प्रवास सुरू करणार आहोत तोपर्यंत हां बोला नमस्कार माझे मित्र आलेले आहेत खूप लांबून आलेले आहेत आणि आमच्या अलिबाग रायगडमध्ये त्यांचा एक दौरा आज त्यांनी केलेला आहे आणि त्या दौऱ्यानिमित्ताने आज माझ्या रस्त्यालाच लगत लागलेला हॉटेल आहे माझ्या हॉटेलचं नाव सह्याद्री आहे आणि माझं नाव आहे अनिल दादू पवार मी एस टी कॅटेगिरीमधला एक आदिवासी घटक आहे आणि तसेच माझे व्यवसायी शेतकरी फार्मर्स उत्पादक प्रोड्युसर कंपनी मग डॉक्टर हार्मन ही कंपनी माझी आहे आणि शेतकऱ्यांच्यासाठी मी एक शेतकरी उत्पादक प्रोड्युसर कंपनी उभारलेली आहे त्यासोबत माझं एक छोटंसं हॉटेल आहे आणि समाजसेवा मी आदिवासी संघटनेचा रायगड जिल्हा अध्यक्ष आहे आणि मी आदिवासी समाजाचा समाजसेवा करत असतो लोकांचे जातीचे दाखले रेशन कार्ड घरकुलं शासकीय योजना या ज्या काही त्यांच्यापर्यंत आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचत नसतात त्यांच्यासाठी मी पोचवत असतो अडअडचणीला वेळप्रसंगाला त्यांच्या सामोरिक मी जातो आणि त्यांच्या सगळे काही दुःख असतात ते दूर करतो हे माझे एक समाजसेवा हा माझा उद्दिष्ट आहे आणि हा सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझे आज या ठिकाणी मित्र आलेले आहेत आणि माझी एक मैत्रिणसुद्धा आलेली आहे तर त्यांना थोडीफार आपल्या रायगडची अलिबागची माहिती पाहिजे होती या अलिबागमध्ये सर्वात बेस्ट म्हणजे आवडती वस्तू आणि एक औषधी आणि गुणदायक वस्तू जी आहे तो म्हणजे अलिबाग तालुक्यातला एक नंबर पांढरा कांदा हा पांढरा कांदा असा आहे ह्या पांढऱ्या कांद्यामध्ये सर्व प्रकारचे गुण आहे म्हणजे हात हात दुखणे पाय पायाचे सांधे दुखणे डोकं दुखणे किंवा पोटात दुखणे मुतखाडा किंवा अन्य डायबिटीज वगैरे जे काय असतील ब्लड प्रेशर वगैरे असतील तर अशासाठी हा पांढरा कांदा जरूर आपल्या महाराष्ट्रीयन माणसांनी किंवा मराठी माणसांनी सर्वांनी खावा कारण त्याचा एवढं गुण औषधी पदार्थांमध्ये वर्ग होतो त्याचं एक वैशिष्ट्य वेगळं आहे तुम्ही एक साधारण जर विचार केला तर तुम्ही एक लाल कांदा बाजूला घ्या एक साईडला पांढरा कांदा बाजूला घ्या पांढरा कांदा कापा लाल कांदा कापा लाल कांदा कापता कापता तुमच्या डोळ्यातून पाणी येईल कारण त्याला तिखटपणा असतो त्याला रागिनी असतो 
पांढऱ्या कांदा कापल्यानंतर त्या पांढऱ्या कांद्याला अजिबात रागिणी नसते डोळ्यातून पाणी येणार नाही लहान मुलगा सुद्धा जर असेल दोन वर्षाचा पाच वर्षाचा तोही सुद्धा तो खाऊ शकतो एखाद्या लहान मुलाला जर समजा खोकला झाला असेल गर्दी झाली असेल कप झाला असेल तर तुम्ही तो पांढऱ्या कांदा एक कापा त्याची साल काढा मिक्सरला टाका अर्धा चम्मच साखर टाका अर्धा चम्मच साखर टाकून मिक्सरला टाका त्याला मस्त काढा बनवा त्याचा काढा गाळा आणि त्या मुलाला तुम्ही एक थोडंसं एक चमचा पाजा पाजल्यानंतर तो चमचा पाजल्यानंतर दहा ते पंधरा मिनटांनी त्याचा जो लहान मुलाला जो कप झालेला असतो खर 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 करतो नाही का ते एकदा एका मिनटामध्ये तुमचं बंद होईल एका मिनटामध्ये तुमचं ते बंद त्यामुळे हा कांद्याला गुण औषधी पदार्थामध्ये वर्ग कसा झाला ज्या वेळेला आई आपल्या मुलाला जन्माला घालते त्यावेळेला त्याची नाळ आहे नाळ आहे ती कापले जाते म्हणजे आईचं आणि त्या मुलाचं संबंध बाजूला केले जातात बरोबर की नाही त्यामुळे ज्या नाळ कापले जात नाही अशी वस्तू कुठली तर हा पांढऱ्या कांदा या पांढऱ्या कांद्याची नाळ जी आहे म्हणजे ती वेल जी असते पातगिरी पात ती पात आहे ती कापल्या जात ती तशीच्या तशी उपटल्यानंतर सुकवले जाते मग पूर्णपणे जो रस आहे तो कांद्याचा रस आहे ना तो कांद्याच्या खाली कांद्यामध्ये उतरतो आणि नंतर त्याचा गोडवा त्याचा औषधी पदार्थ पण किंवा त्याचे गुण त्या कांद्यामध्ये जातात म्हणून त्याला गोडवा येतो पण ह्या लाल कांद्याचा काय होतो लाल कांदा ज्या वेळेला काढले जाते काबडतोब त्याचा उडवले जातात काबडतोब त्याची नाळ उडवले जाते मग मला सांगा आईचे गुण आईचं दूध जर त्या मुलाच्या पोषण आहारामध्ये जर गेलं नाही तर तो उन्हाड्या होतो रागिणी होतो आणि तो वाईट वाईट छंद करत असतो म्हणजे काय छंद तर डोळ्यातून पाणी तो आणण्याचा प्रयत्न करतो पण त्याला म्हणतात लाल कांद्याचे गुण आणि पांढऱ्या कांदे तुमच्या हातापायाच्या सांध्या असतील डोकं दुखी असेल सर्दी असेल ताप असेल किंवा तुमचं थोडंसं गुडगे दुखणे असेल डोकं दुखणे असेल खोकला असेल मूत खडा असेल त्यासाठी हा कांद्याचा जो काढा किंवा कांदा अतिशय उत्तम दर्जाचा आहे आणि तुम्ही हा कांदा एक टाईम खाऊन बघा आणि आमच्या अलिबागचा कांदा तुम्ही हा प्रसिद्धी कांदा आहे या कांद्याला तुम्ही खरोखरच हा कांदा तुम्ही सहा महिने घरात ठेवू शकता कांद्याला अजिबात नाशिवंत वस्तू नाही आहे ती चांगली आहे आणि सेंद्रिय पद्धतीने पिकवले जाते या कांद्याला सेंद्रिय पद्धतीने पिकवले जाते म्हणून त्याचे गुण चांगले या आमच्या अलिबागमध्ये आमचा कांदा घ्या आमच्या शेतकरी बंधू बघिनींना सगळ्यांना आशीर्वाद द्या आणि आपण या रायगड जिल्ह्यामध्ये आमच्या अलिबाग तालुक्यामध्ये पडे पर्यटक स्थळ आहे त्या पर्यटक स्थळमध्ये आमचं सगळं आमच्या वतीने तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे एवढंच बोलून मी थांबतो सो आफ्टर शॉर्ट टी ब्रेक इट्स टाईम टू लिव्ह टू आर डेस्टिनेशन विच इज हरिहरेश्वर where we pass through a small village around 17 kilometers away from Alibag town and 125 kilometers away from Mumbai Rave Danda a serene location with a beautiful sea beach and a historic Portuguese sea fort known as Rave Danda fort during the 6th century Rave Danda was an ancient port which grew in importance by the 10th century with the trade augmentation by the Nizam Shahi rulers of the region. With the advent of the 16th century Portuguese came to rule these parts of the land, the Ravdanda Creek slowly became an important local of their trade and commerce, which in turn led to the formation of the Ravdanda Fort in 1558. Captain Suez was the arch- architect of this fort, which still stands in remnants as the a testimony of the portuguese rule in india many powerful rulers of that time had laid their hands in besieging the fort but all their effort were in vain the angry rulers over and over tried to capture the fort between the span of 1636 to 1683 and the marathas also tried in 1736 in 1740 revdanda along with the fort came under Maratha kingdom as per the treaty signed by the Portuguese by the year 1818 Ravdanda fort came under the British Raj 
thus bringing an end to the Portuguese era. As per all inscriptions on the walls of the dilapidated chapel, which is inside the fort complex, is believed that Saint Francis Xavier, after coming to India, and delivered one of his early sermons over here. Another eminent personality, Afanasi Nikitin, who is considered as the first Russian traveler in India to come to Rave Danda. A monument stands in this place.